हेलो एवरीवन माय नेम इज राहुल कुमार गो टुडे वी डिस्कस द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एप्टीट्यूड द नेम ऑफ द टॉपिक इज रिमाइंडर तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ रिमाइंडर सपोज एनी नंबर एनी नंबर नंबर इज एन इज डिवाइडेड बाय एनी डिवाइजर सपोज डिवाइजर इज डी देन रिमाइंडर इज इक्वल टू दैट मींस कोई भी नंबर अगर हम डी से डिवाइड करते हैं जो भी रिमाइंडर आता है टेक वन एग्जांपल टेकिंग वन एग्जांपल एग्जांपल इज सपोज नंबर इज 71, 71 divided by 7. So 7 one ja, 7. This is equal to 0. This is 1. That means 0. So that means in this case remainder is re. This is equal to 0 1. So that means मैं कहने का मतलब क्या है कि कोई भी number, किसी भी number को अगर हम किसी एक particular number से divide करते हैं, वो number completely divisible नहीं होता है. तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? एक remainder मिलता है. तो इंपॉर्टेंट uh, चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे सपोज हम uh, कोई भी नंबर डिवाइड कर रहे हैं एनी नंबर कोई भी नंबर हम डिवाइड करते हैं और वहां पे जो रिमाइंडर निकल के आ रहा है वो रिमाइंडर निकल के आ रहा है और इस प्रोसेस को करने में हमें तीन लाइन का यूज हो रहा है टोटल कितने लाइन हम यूज कर रहे हैं यहां पे थ्री लाइन का हम यूज कर रहे हैं लेकिन क्या हम ये सिंगल लाइन में कर सकते हैं क्योंकि एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम टाइम की रिक्वायरमेंट चाहिए जितने कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा तो सबसे पहले आप देखते हैं यहां पे कि अगर हम ये थ्री लाइन की जगह अगर हम यहां पे केवल एक लाइन में प्रॉब्लम को सॉल्व करें इन ए सिंगल लाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड है कोई भी नंबर इस दुनिया में है कोई भी नंबर क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एन इज द नंबर दैट मींस मॉड डी इज द डिवाइजर और रिमाइंडर कितना आ गया आर ई एन हमारा क्या है नंबर है और डी हमारा क्या है डिवाइजर है और रिमाइंडर हमारा क्या निकल के आ रहा है आर ई यहां पे एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल इज नंबर इज 24 24 इज डिवाइडेड बाय 5 24 डिवाइडेड बाय 5 देन रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 जो प्रोसेस हम थ्री लाइन में करते थे आप देख सकते हैं जो प्रोसेस हम थ्री लाइन में करते थे दिस इज 5 4 इज 20 देन रिमाइंडर कितना आ गया 4 ये जो प्रोसेस हमने तीन लाइन में यूज किया इसको हमने कन्वर्ट करके सिंगल लाइन में लेके आए इसका रीजन क्या है क्यों हम सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे सपोज गेट का एग्जाम हो गया गेट के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है कैलकुलेटर अगर अलाउ है वहां पे तो हम किस तरीके से एनालिसिस करेंगे कैसे करेंगे तो इजी हो जाता है लेकिन कुछ क्वेश्चन रिमाइंडर के ऐसे होते हैं जहां पे कैलकुलेटर भी फेल हो जाता है और प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते अभी हम देखेंगे इस क्लास में उस टाइम की प्रॉब्लम को किस एप्रोच से हम सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे ये सारी चीजें देखेंगे दिस इज सपोज यहां पे अगर हम कोई नंबर ले लें नंबर जैसे हमने ले लिया 82 82 दिस इज डिवाइडेड बाय 9 अगर हम इसे 9 से डिवाइड करें तो दैट मींस अगर आप देखें यहां पे तो रिमाइंडर कितना आता है 1 82 डिवाइडेड बाय 9 तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 1 एक नंबर अगर हमने यहां पे सपोज 27 ले लिया दिस इज 27 27 डिवाइडेड बाय 7 तो यहां पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 6 आ रहा है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम इसे सिंगल सिंगल लाइन में लिखना कन्वर्ट किए और एक हम जब लाइक ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इसका रीजन क्या है इसके लिए हम देखेंगे एक अच्छा सा एग्जांपल देखेंगे जैसे सपोज एक और नंबर हम देखते हैं या एक हम जनरलाइज केस बनाते हैं जनरलाइज केस का मतलब ये जो भी वैल्यू है या यहां पे एक हम रूल देख लेते हैं इफ a is equal to if a is equal to a a is divided by c remainder b अगर ऐसा होता है दैट मींस कोई भी नंबर a है और हम c से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आता है b आता है तो देन a minus b this is equal to mod c यहां पे कितना आ जाएगा रिमाइंडर 0 a minus b अगर हम a minus b को किससे डिवाइड करें c से डिवाइड करें जस्ट एग्जांपल सपोज ये नंबर 24 है 24 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर 4 24 minus 4 अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 20 दिस वैल्यू इज 20 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कांसेप्ट हम यहां पे सीखने जा रहे हैं वो कांसेप्ट क्या है थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए माइंड को क्लास में फुल कंसंट्रेशन आपका होगा तब जाके वो कांसेप्ट हम सीखेंगे एक बार आपको कांसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन बेटा विद इन 10 सेकंड में आप क्रैक कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन कितना भी टिपिकल प्रॉब्लम होगा 10 सेकंड से 15 सेकंड लगेगा आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे अब हम देखते हैं 24 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया 82 डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया 27 डिवाइडेड बाय 7 क्या हमने 6 आ गया अब यहां पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं ध्यान से देखिएगा जैसे हमने लिया था बेटा 
24 को हमने 5 से डिवाइड किया 4 आ गया अब की बार हम क्या लिखते हैं 24 is divided by 5 and remainder is minus 1 रिमाइंडर हमने कितना ले लिया माइनस 1 ये हमने क्यों किया उसका रीजन क्या है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको लेकिन उससे पहले कांसेप्ट आपको बता दूं कि सपोज दिस इज द 24 24 डिवाइडेड बाय 5 5 5 से कितना आ गया 25 और यहां से रिमाइंडर कितना आ गया माइनस 1 क्या रीजन है इसके बारे में भी हम बात करेंगे सारी चीजें हम देखेंगे क्योंकि यहां पे एक रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं जैसे सपोज कोई भी नंबर है इफ ए इज इक्वल टू बी mod c मतलब कोई नंबर a है अगर हम c से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आता है b आता है देन अगर हम यहां पे पावर ले जाए a पावर n is equal to b पावर n mod c बट इंपॉर्टेंट पॉइंट n हमारा क्या होना चाहिए बेटा नेचुरल नंबर n इज द नेचुरल नंबर एंड b पावर n दिस वैल्यू इज लेस देन c b पावर n दिस वैल्यू इज लेस देन c अब एक और अच्छा सा कांसेप्ट देखते हैं यहां पे देखिए किस टाइप के क्वेश्चन हम इससे सॉल्व करेंगे इस फार्मूले का यूज करके जैसे सपोज हमारे पास बेटा क्वेश्चन आ गया 2 पावर 600 2 पावर 600 डिवाइडेड बाय 15 और क्वेश्चन एग्जांपल में पूछा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हाट इज द रिमाइंडर तो ध्यान से समझते हैं इसका हम यूज कैसे करेंगे क्या सारी चीजें हैं हमें कैसे देखना है केवल आप 10 से 10 मिनट आप कंसंट्रेट करिए आज का ये रिमाइंडर का कांसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका तो 2 पावर 600 डिवाइड बाय 15 क्वेश्चन देख के आप कैलकुलेटर का यूज करिए देखिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कितना टाइम लग रहा है कैलकुलेटर खुद कहता है कि कैन नॉट डिटरमाइन दिस टाइम की प्रॉब्लम को कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकता है तो वहां पे आपको क्या यूज करना है कांसेप्ट तो कांसेप्ट हम देखते हैं 2 पावर 600 डिवाइडेड बाय 50 तो यहां पे हम क्या ले रहे हैं 2 पावर 1 देखिए कांसेप्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज करेंगे जब आपको समझ आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जैसे-जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये टाइम क्या होगा बेटा मिनिमाइज होगा तो हमने यहां पे 2 पहले पावर हम 1 ना लेके सबसे पहले हमने क्या कहा हमें किससे डिवाइड करना बेटा 50 से अब जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पे जो रिमाइंडर की वैल्यू आए वो क्या आए या तो प्लस 1 आए बेटा या माइनस 1 आए क्या है या तो प्लस 1 आए या क्या है माइनस 1 आए तो यहां पे आप देखिए 2 डिवाइडेड बाय 50 और यहां पे रिमाइंडर या तो प्लस 1 आ जाए या तो क्या आ जाए माइनस 1 अगर हम पावर यहां पे 1 लेते हैं ये जो पावर है हम क्या ले ले 1 ले ले तो 2 को अगर आप 15 से डिवाइड करें 2 डिवाइडेड बाय 50 तो आप इजीली बोल सकते हैं ये वैल्यू लेस है डिवाइजर से तो सेम यही वैल्यू क्या होगा बेटा रिमाइंडर आ जाएगा ये वैल्यू क्या होगा रिमाइंडर आ जाएगा तो यहां पे रिमाइंडर कितना आ गया 2 बट हमारे रिक्वायरमेंट क्या है अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमारे रिक्वायरमेंट क्या है या तो प्लस 1 आए या माइनस 1 आए या तो प्लस 1 आए या क्या आए माइनस 1 अगर हम यहां पे देखते हैं 2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू अगर ये मॉड 50 2 पावर 2 स्क्वायर दैट मींस 4 4 डिवाइडेड बाय 15 आल्सो यहां पे रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा 4 आ रहा है वो ना तो प्लस 1 है ना माइनस 1 है अगेन अगर हम 2 क्यूब ले लें 2 क्यूब डिवाइडेड बाय मॉड डिवाइडेड बाय 15 तो दैट मींस ये वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 8 आ रहा है दिस वैल्यू इज इक्वल टू 8 और अगर 8 को डिवाइड बाय 15 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 8 आ रहा है लेकिन अगर हम यहां पे जैसे ही 2 पावर 4 ले लें 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 15 यहां पे रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा 1 क्योंकि 2 पावर 4 दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 16 2 पावर 4 दिस इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 15 यहां पे रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया अब देखिए According to rule, जो हमने rule लिखा था, जो हमने rule यहाँ पे लिखा था, this is the rule, a is equal to b mod c, a power n, जो हम number पे जितना power लेके जाएंगे, same power हमारा remainder पे आएगा, b power n mod c. तो from here, b power n ये वाला less than c होना चाहिए. One more important note, अगर हम note बोले तो that means better, क्योंकि जो n की value है, this is the natural number. ये हमारा क्या होना चाहिए? Natural number. क्लियर तो अब आप देखिए हमें चाहिए कितना बेटा 2 पावर 600 चाहिए हमें चाहिए कितना 2 पावर 600 2 पावर 4 ऑलरेडी आ चुका है तो हमें कितना और पावर लेके जाना होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए 600 डिवाइड बाय अगर आप 4 करें 600 डिवाइडेड बाय आप 4 करें तो कितना आता है बेटा 150 तो यहां पे कितना हम लेके जाएंगे 150 2 पावर 4 पावर 150 दिस इज इक्वल टू कितना आ गया यहां पे अगर 150 ले गए बेटा तो 1 की पावर 150 तो आप देख सकते हैं 2 पावर 600 1 पावर 50 दिस इज इक्वल टू 1 मॉड 50 तो दैट मींस आप देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन कितने कम टाइम में आपने सॉल्व कर लिया विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कैलकुलेटर का भी हम 
हमने यूज नहीं किया और क्वेश्चन को कितने इजीली और कितने कम टाइम में हमने सॉल्व किया एक दो प्रॉब्लम हम और देखते हैं एक दो कांसेप्ट हम और सीखेंगे ये सबसे सिंपल कांसेप्ट था रिमाइंडर के क्वेश्चन कितने इजी तरीके से सॉल्व होते हैं और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं ये सारी चीजें आज की क्लास में हम देखेंगे जैसा कि अभी तक केवल आपने एक रूल देखा ओनली वन रूल एक और रूल मैं आपको दिखाता हूं वन मोर प्रॉब्लम द क्वेश्चन इज सबसे पहले हम रूल देखते हैं रूल नंबर 2 रूल नंबर टू दिस इज द रूल अब यहां पे रूल क्या है ध्यान से समझिएगा रूल नंबर टू क्या कहता है बेटा कि ए इज इक्वल टू बी मॉड सी एंड डी इज इक्वल टू ई मॉड सी एफ इज इक्वल टू जी मॉड सी यहां पे क्या है बेटा ये जो सी की वैल्यू दैट मीन डिवाइजर ये क्या हमारे डिवाइजर है डिवाइजर कॉन्स्टेंट है ऑल थ्री केसेस सभी तीनों केसेस में डिवाइजर हमारे क्या है कांस्टेंट है अगर नंबर का हम आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें और रिमाइंडर का हमें आपस में मल्टीप्लिकेशन ध्यान से समझिएगा ए मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय एफ दिस इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय जी मॉड सी तो कहने का मतलब क्या है दिस इज द नंबर अगर हम नंबरों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करें नंबरों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करें और रिमाइंडर का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें रिमाइंडर का क्या करें बेटा आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो दैट मींस डिवाइजर हमारा सेम होना चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं पहली कंडीशन तो डिवाइजर हमारा सेम होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए बेटा डिवाइजर हमारे क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए फिर नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर का आपस में मल्टीप्लिकेशन a d f दिस इज इक्वल टू b e g a into d into f this is equal to हमने क्या ले लिया बेटा b e into g mod c अब आप देखिए यहाँ पे condition is that b multiply by e multiply by g ये value less than कितनी आनी चाहिए c ये value अगर c से ज़्यादा आती है तो आप क्या करेंगे बेटा इसको फिर से divide करेंगे फिर से क्या करना पड़ेगा आपको divide करना पड़ेगा और remainder find out करना remainder क्या करना होगा find out करना पड़ेगा clear अच्छा एक important point नोट ये जो ऑपरेशन है एक स्टूडेंट के मन में डाउट आता है सिंपल डाउट आता है कि सर ये जो ऑपरेशन है ये वैलिड किसके लिए मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है ये रूल हमारा है वो कितने ऑपरेशन के लिए वैलिड है जैसे हमने यहां पे मल्टीप्लिकेशन लिया तो स्टूडेंट कहता है कि सर हम पॉजिटिव साइन ले सकते हैं यस yes, 100% आप ले सकते हैं पॉजिटिव साइन ले सकते हैं क्या हम नेगेटिव साइन ले सकते हैं यस yes, 100% आप ले सकते हैं केवल थ्री ऑपरेशन के लिए वैलिड है वो कौन-कौन से ऑपरेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ये तीन ऑपरेशन के लिए वैलिड है एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल था तो इस पे हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एक क्वेश्चन हम ऐसा क्वेश्चन देते हैं बेटा जहां कि बोथ दोनों कांसेप्ट बोथ कांसेप्ट दैट मींस रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 दोनों का यूज हो और उसे हम दोनों कांसेप्ट क्लियर कर लेंगे जैसे सपोज हमने क्वेश्चन ले लिया बेटा 10 पावर 10 प्लस 10 पावर 100 या 1000 ले लेते हैं प्लस 10 पावर सपोज 2000 माइनस 10 पावर 100 दिस इज डिवाइडेड बाय 3 इस टाइप की प्रॉब्लम जब भी एग्जाम में आपके आते हैं इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या है बेटा फाइंड आउट द रिमाइंडर दिस इज अ क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है फाइंड आउट द रिमाइंडर कि हमें रिमाइंडर निकालना है what is the remainder in this case? जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे को लगता है कि बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है। But अब विलेम करके विद ही मुश्किल से 10 सेकंड नहीं लगेगा आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं without calculator। गेट के एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउ होता है, लेकिन अगर स्टेट लेवल का को कोई एग्जाम आप दे रहे तो वहाँ पे कैलकुलेटर mod 3 3 से अगर हम डिवाइड करें रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है आप देखिए अब पावर में आप कुछ भी लेके जाइए आप 10 ले जाइए 100 ले जाइए 1000 ले जाइए 10000 ले जाइए जितना यहां पे पावर उतना ही पावर कहां पे आएगा रिमाइंडर पे उतना ही पावर कहां पे आएगा रिमाइंडर तो 10 पावर 10 10 पावर 10 रिमाइंडर कितना आया बेटा 1 आया क्योंकि 3 से हमने डिवाइड किया 10 पावर 1000 रिमाइंडर कितना आया 1 आएगा 10 पावर 2000 रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा 10 पावर 100 रिमाइंडर 1 अब जहां पे एडिशन का साइन आप एडिशन लगा दीजिए जहां पे सबट्रैक्ट हो रहा था सबट्रैक्ट तो ये 1 1 कैंसिल रिमाइंडर कितना आ गया 2 आप देखिए 2 10 सेकंड से ज्यादा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पे नहीं लगेगा तो ये था हमारा रिमाइंडर का छोटा सा कांसेप्ट जो मैंने आज आप सभी से डिस्कस किया है क्लास हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू